小白，我找你有事儿。呃，一会儿再说吧。哎，很重要的事儿。什么事儿？<笑>年轻人沉不住气，坐下说嘛。啊，来，坐下说，坐下说。这是我的名片啊！哎，看看看看，印的多好啊！命里起名风水师，麻烦你，如果再有人到你这儿来看病的话，给这些病人每人发一张，替我宣传宣传。我又不是占你的便宜，将来我有了客人，我也把他带到你这儿来，也替你宣传宣传，是吧？这就叫强强联手，互通有无嘛！啊，其实咱们干的是一路活，就是替人解难，有求必应。嘿嘿嘿，你知道，嗯，我的病人都是灵物。你管他灵物不灵物呢？赚钱最重要。人活在世，不就是图个财吗？嘿，嘿，小白，小白，嘿，小白。谁啊？我。嗯，有什么事儿回头再说吧，我有点不舒服没什么问题。嗯，我就是想休息一下，你先出去吧，我睡一会儿就好了。嗯、那你要是睡醒了还不舒服的话，再叫我。等一下，怎么了？哎，算了，问他又有什么用？你衣服破了干什么？老板，你是不是傻呀？你再说一遍。呃，老板，你今天戏不戏大到有些起顿了呢？我怎么了？你没看出来小夏姐对你有点不正常吗？很不正常吗？当
然了，你没发现他一直在躲着你吗？怪不得。那他为什么要躲着我？是你自己干了什么，心里没点数吗？一切都是从平安夜那天晚上开始的。你怎么知道的？我怎么知道的？我在你身边这么些年，你有点风吹草动，我还能不知道吗？那我现在该怎么办？不要再跟他搞在一起了。他，林建南，不要再跟他搞在一起了。跟他有什么关系？小佳姐对你爱答不理，不就是从林建南回来那天开始的吗？这两天你动不动就跑去跟林建南聊天，不就笼络小佳姐吗？我没有跟他聊天，这个并不重要，重要的是你现在如何挽回小佳姐。想想，自从平安夜之后，你们两个有没有单独相处过？对嘛，老板，你是在谈恋爱，不是在当室友，你老跟我们混在一起干嘛？有道理啊，老板，人总是要长大的。虽然你现在很依赖我，但是早晚也有独立的那一天。我希望在那天到来之前，你能学会怎么跟女孩子相处。别废话，别那么急，我会给你安排好一切的。你们不一样，你是你，他是他，嗯，我这么说，你能理解吗？理解个头啊，理解谁啊？我。我有点不舒服，想休息一下。有什么事儿一会儿再说吧。我带了啤酒。帮我放一下。哟，小霞姐，你这皮肤敷完面膜以后，简直是又白又嫩啊，就像刚剥了壳的鸡蛋一样，简直就是仙女本仙